ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபினிட் இன்ஃபோ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லாக்டவுன் வெஸ்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ஃபுட்ஸ் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இருக்கிற சுட்சிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுட்சிவேஷன் ஆமாம் அதாவது கொரோனானால நம்ம எல்லாருமே வந்து லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இதில் வந்து மாட்டிக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுட்சிவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய காய்கறிகள் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கிடைக்கிறப்போ வந்து எல்லாமே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் வேறு வழியே இல்லைங்க வேறு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தான் அதை நம்ம சாப்பிட்டு ஆகணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து வெளியில் போகிறது ப்ளஸ் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இது எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது கட்டாயத்தில் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் ஸோ எல்லாரும் வீட்லேயுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டுருக்கிறோம் வேறு வழி இல்லாமல் ஸோ அப்படி வாங்கும் போது நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கின உடனே நீங்கள் வந்து மஞ்சள் கலந்த நீரால் ஒரு டைம் வந்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேன் காற்றில் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் மெயினாக நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஸ்டோரேஜ் அதாவது நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் முக்கியமாக வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி வச்சா அதில் என்னெல்லாம் வேதியல் மாற்றங்கள் அல் அதில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்தெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது அது மூலமாக வந்து நம்ம வந்து பல நோய்களை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்னென்ன வந்து ஃபங்கைலாம் வந்து எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் மேலே ஃப்ரூட்ஸ் மேலே வளருது அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம வைக்கக்கூடாது அதோட வச்சா என்னென்ன இதெல்லாம் ஆகும் அந்த ஃப்ரூட்ஸோட நேச்சர் எப்படியெல்லாம் மாறும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இதில் ப்ரீஃபாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஆனியன்ஸ் ஸோ வெங்காயம் எப்பயுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்கக்கூடாது பிகாஸ் வெங்காயத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் குவாசிட்டின் இந்த மாதிரியான சில மினரல்ஸ் இதெல்லாம் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதை உடனே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா இதோட நேச்சர் வந்து மாறும் ஸோ நம்ம ஆனியன்ஸ் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஸோ நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஆனியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீர் சத்து அதிகம் உள்ள அதாவது வெள்ளரிக்காய் அதுக்கப்புறம் தர்பூசணி அப்புறம் முலாம்பழம் ஸோ இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து நீர் சத்து மிக்கக்கூடிய நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பழங்கள் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம வந்து வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் பிகாஸ் இதில் ஆல்ரெடி நிறைய நீர் க வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து இதை மேக்ஸிமம் ஒரு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிட்டேங்க ஸோ வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ வைக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் நீங்கள் வந்து வச்சு அதை வந்து உடனே வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு ஸோ உருளைக்கிழங்கில் யூஷுவலாகவே விட்டமின் சி பி பாஸ்பரஸ் ரிபோஃப்ளேவின் இந்த மாதிரி நிறைய ஏராளமான தாதுக்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ வந்து அப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த தாதுக்களோட எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக வந்து குறையும் அதையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இதையும் வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேன் தேன் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு பழங் பழங்காலத்துலேருந்தே வந்து இதை வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எவ்வளோ ஆண்டு காலம் வச்சுருந்தாலும் வந்து கெடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற தேனை கொண்டு போய் நம்ம போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா அதோட டென்சிட்டி அதாவது அதோட அடர்த்தி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதோட அடர்த்தி குறைய குறைய அதில் இருக்கிற மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எல்லாமே வந்து குறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஸோ பூண்டில் மெயினாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உரிச்சு பூண்டு உரிச்சு உடனே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது இல்லாட்டா வந்து பூண்டை கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பூண்டில் இருக்கிற அல்லிசின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள்
கொஞ்சம் கோல்டு கண்டிஷனில் இருக்கணும் கோல்டு காஃபி மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் காஃபியில் வந்து கஃபேங்கிற பொருள் இருக்குது ஸோ அது வந்து மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடைய பொருளாக வந்து மாறக்கூடும் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கண்டிஷனில் அந்த கஃபேன் வந்து ரொம்பவும் நச்சுத்தன்மை உள்ளக்கூடிய பொருளாக வந்து மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரெட்டு ஸோ பிரெட்டு வந்து எப்போயுமே வந்து பேக்கிங் பொருள் அதாவது இந்த மாதிரி பிரெ பிரெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து ட்ரை ஆயிரும் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சிருக்கலாம் நம்ம பிரெட்டை அப்படியே நீங்கள் வந்து பிரெட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம ஏதாவது காற்று புகாம காற்று நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னராக உள்ள ஒரு க பேக்கில் வந்து அதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து அடிஷ்னலாக இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிரெட்டு வந்து எப்போயுமே டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடாதீங்க பிகாஸ் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபங்கல் கண்டாமினேஷன் வரும் ஸோ அதுவே நீங்கள் வந்து கவனமாக பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் நான் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ வந்து இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வேறு வழி கிடையாது ஸோ இன்சுலின் அவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அது தப்பு இல்லை பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் என்ன கண் மெயினாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மீட் இல்லாட்டா வேறு ஃபிஷ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அது கூடவே வந்து இது பாட்டில்ஸையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் இதோட என்ன ஆகும்னா இதோட கெமிக்கல் நேச்சர் எல்லாமே வந்து அதனால் மாடிஃபை ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெயினாக இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தனியாக அதுக்குன்னு செப்பரேட்டடாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஒதுக்கி அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டு ஃபுட்ஸ் கேண்டு ஃபுட்ஸ்ன்னு நீங்கள் சொன்ன சொன்னோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஜாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி இதை சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கேண்டு ஃபுட்ஸ்னால் ஆல்ரெடி வந்து இதெல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறப்பவே நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இதை வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இது பண்ணணும் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இதை வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே நீங்கள் வச்சு இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபங்கல் க்ரோத் ஃபங்கல் க்ரோத் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எப்போல்லாம் ஈரமான ப க கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதில் எல்லாமே வந்து ஃபங்கல் கண்டாமினேஷன் வர சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இதையும் நம்ம வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான டிப்ஸ் இதில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு ஆசைப்பட்றேன்னா கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி இதையும் கூட கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் கூட சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் ஸோ அதே நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் ஈரமான ஒரு குடம் இல்லாட்ட தண்ணீர் இருக்கிறது மேலே வந்து அந்த கவரோடு கொண்டு வந்து அந்த கருவேப்பிள்ளை இல்லாட்ட கொத்தமல்லி அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ வெயில் நேரமாக இருக்குது அப்படின்னா வெள்ளரிக்காய் அதை மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க ரிமைனிங் கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய் இருக்குது அதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும்னா அதோட நேச்சரும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்பாயில் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா அதோட மேற்பரப்பை ஜஸ்ட் ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலால் கவர் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் அதோட லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 